Bird Over Video Gaming Powered by Playday.id Halo guys, hari ini gue bakal review Abyss dari Bombix, desainer Bruno Ketala dan Charles Cavalier. Ini adalah game untuk 2-4 pemain, usia 14 tahun ke atas, waktunya berkisar antara 30-60 menit. Langsung saja kita lihat, banyak di dalam boxnya, tentu saja ada rulebook, wajahnya sangat mengintimidasi, tapi itu sangat keren. Ada player board, uh, sorry, game board, ada beberapa tas. Ada banyak sekali token yang agak berantakan Ya karena gue taruhnya gak berdiri Ada task lain, sejumlah kartu besar dan kecil Ada juga score sheet Dan juga ada uh, Ini berlian atau permata Pokoknya yang kalian temuin di dalam kerang itu lah Tapi gak, gak asli kok Dan langsung aja kita ke bagaimana cara mainnya Untuk setup, taruh gameboard di tengah area permainan Board terbagi menjadi tiga bagian Exploration track, council, dan court ini adalah kartu eksplorasi Kocok dan taruh membentuk deck tertutup Di space yang tersedia di exploration track Deck eksplorasi berisi 6 kartu monster Beserta allies yang terbagi jadi 5 races Dibedakan dari warna dan simbolnya Ada squid biru, shellfish hijau Crab merah, seahorse kuning, dan jellyfish ungu Tiap races ada 13 kartu 4 kartu 1, 3 kartu 2 3 kartu 3, 2 kartu 4, dan 1 kartu 5 Angka ini menunjukkan strength dari ally tersebut ini adalah kartu Lords, kocok dan taruh membentuk deck tertutup di space yang tersedia di court. Lalu buka 6 kartu di sampingnya, satu di tiap spot sebagai display. Ini adalah location tiles, kocok dan taruh membentuk deck tertutup di sebelah bawah board. Lalu buka satu tiles di sampingnya. Ini adalah token monster, acak semuanya secara tertutup di area yang mudah dijangkau oleh semua pemain beserta token-token kunci ini sebagai supply. Taruh thread track ini di samping board dengan thread token ini di space pertama. Berikan tiap pemain satu cup berisi satu pearl sebagai modal awal. Ambil contoh kita main bertiga, sisa pearl ditaruh di cup yang gak kepake di dekat supply sebagai treasury. Sepanjang permainan, kalau kita harus bayar pearl itu harus berasal dari supply pribadi kita dan dikembalikan ke treasury. Begitu juga sebaliknya kalau kita dapat pearl, ambil dari treasury dimasukin ke cup kita. Setelah selesai, setup akan nampak seperti ini. Tentukan pemain pertama secara acak dan permainan pun siap untuk dimulai. Untuk bisa menjadi Raja Abyss, kita harus memikat banyak pendukung, merekrut Lord, mengontrol lokal, dan mengalahkan monster demi mendapatkan influence. Bisakah kita mengalahkan lawan-lawan kita sehingga kita jadi yang paling berkuasa di sini? Sebelum lanjut, gue mau info dulu. Beberapa komponen mungkin bakal berpindah posisi atau bahkan dikesampingkan. Itu hanya untuk mempermudah penjelasan. So, bear with me. Dimulai dari pemain pertama dan berlanjut searah jarum jam, tiap pemain akan bergantian mengambil giliran hingga permainan selesai. Giliran kita terbagi menjadi tiga step. Dimulai dengan step plot. Step ini opsional, kita bisa bayar satu pearl buat nambahin satu lot dari deck ke court ke space kosong yang terjauh dari deck. Kita boleh lakuin aksi ini sebanyak apapun yang kita mau dan bisa selama ada space kosong di court. Kalau court udah penuh, otomatis kita nggak bisa plot lagi. Abis itu, kita akan lanjut ke step 2 yaitu step aksi. Ini mandatory, kita harus lakuin satu aksi dari tiga opsi yang ada. Opsi pertama itu Explore the Depths. Buka kartu dari deck eksplorasi satu persatu di Exploration Track dari kiri ke kanan. Tiap kali kartu dibuka, ikuti prosedur berikut. Kalau yang muncul adalah ally, dimulai dari pemain di sebelah kiri kita dan berlanjut secara jarum jam, tiap pemain berkesempatan buat beli ally ini atau pas. Kalau pas ya, lanjut ke pemain berikutnya. Pemain pertama yang milih buat beli harus bayar sejumlah pearl ke kita. Dia bakal ambil elainya buat dipegang di tangannya. Terus kita bakal lanjut buka kartu yang baru. Harga elai ini makin naik di giliran kita. Elai pertama yang dibeli harganya satu pearl, elai kedua harganya dua pearl, ketiga tiga pearl, dan seterusnya. Gak peduli siapapun yang beli elainya. Info penting, tiap pemain cuma bisa beli satu elai aja di giliran kita. Jadi ambil contoh, kita buka kartu pertama dan itu adalah elai. Pemain pertama di sebelah kiri kita memutuskan untuk pas. Nah pemain berikutnya memutuskan buat beli Dan karena ini adalah ally pertama Dia bakal bayar satu pearl ke kita Dan dia bakal ambil ally nya buat dipegang di tangannya Dan habis itu kita bakal lanjut buka kartu yang baru Dan ternyata itu adalah ally Kembali kita tawarkan ke pemain berikutnya Dan karena ini adalah ally kedua Kalau sampai pemain B pengen beli kartu ini Berarti dia harus bayar dua pearl ke kita Ambil contoh pemain B memutuskan untuk pas Karena obviously dia nggak punya dua pearl buat beli yang ini Dan lanjut ke pemain C Dia otomatis nggak bisa beli ini Karena dia udah beli satu ally di giliran kita Jadi dia nggak bisa beli yang kedua, kalau nggak ada pemain lain yang mau beli ally ini dan kembali ke kita, kita punya dua pilihan. Kita bisa biarin ally-nya di track dan balik kartu baru buat dijual lagi, atau ambil ally-nya ke tangan secara gratis. Tapi abis itu kita mesti stop. Kalau exploration track udah penuh dan nggak ada lawan yang mau beli ally terakhir, kita harus ambil ally itu. Terus kita dapat satu pearl seperti yang tertera di sini. 
Itu kalau yang muncul elai. Kalau yang muncul adalah monster, kita harus pilih mau melawan atau lanjut menjelajah. Kalau pilih lanjut menjelajah, majuin token trade satu space ke bawah, terus buka kartu baru seperti biasa. Kalau pilih melawan, monsternya akan di diskat ke box, terus kita dapat reward sesuai posisi trade token di track saat itu. Abis itu, kembaliin token trade-nya ke space pertama lagi dan kita harus stop. Rewardnya ini sederhana aja, simbol ini berarti kita dapat sejumlah pearl, simbol ini berarti kita dapat sejumlah kunci. Kalau simbol ini berarti kita boleh ambil token monster dari supply untuk ditaruh di depan kita secara tertutup. Monster ini bernilai antara 2 sampai 4 poin. Kalau ada garis pemisah seperti ini berarti pilih salah satu. Kalau simbol plus berarti kita dapat dua-duanya. Misalkan token trade ada di sini pas kita lawan monster berarti kita bakal dapat satu kunci plus satu pearl atau satu monster. Dan gitu deh kalau ketemu monster, kita harus lanjut menjelajah atau melawan. Kalau monster muncul sebagai kartu terakhir di exploration track, kita harus melawannya. Di luar reward yang kita dapat dari trade track, kita juga dapat satu pearl sekali lagi seperti tertera. And that's it. Jadi begitu kita milih buat tambahin ally ke tangan atau melawan monster, eksplorasi kita selesai. Semua ally yang tersisa di exploration track lalu ditaruh secara tertutup di space sesuai race-nya di console. Jadi kalau shellfish ditaruh di sini, yang seahorse ditaruh di sini. Kartu di tiap space ditumpuk jadi satu dan udah nggak bisa diintip lagi. Sedangkan semua monster yang ada akan di discard di samping deck. Kalau sampai exploration deck habis, kocok ulang discard pile untuk membentuk deck baru. Ya, itulah opsi pertama, explore the depths. Opsi kedua ialah request support. Tanpa melihat isinya terlebih dahulu, ambil semua kartu yang ada di salah satu space di council ke tangan kita. Informasi, kita boleh punya sebanyak apapun kartu ally di tangan kita. Finally, opsi ketiga adalah recruit a lord. Kita bisa rekrut salah satu lord di court dengan memainkan sejumlah ally dari tangan kita sesuai biaya yang tertera di pojok kiri bawah kartunya. Jumlah lingkaran menunjukkan jumlah races berbeda yang harus dimainin. Lingkaran besar menunjukkan race yang wajib. Untuk lingkaran yang kecil, terserah mau race apa aja. Finally, angka ini menunjukkan total strength minimal dari allies yang kita mainin. Contoh, buat rekrut The Master of Magic, kita harus mainin sejumlah ally yang total strengthnya minimal 10, terdiri dari 3 races yang berbeda, dan salah satunya itu harus jellyfish. Kita boleh mainin beberapa ally dari race yang sama kalau emang diperlukan. Kita juga bisa pakai Pearl buat membantu. Kita tetap mesti mainin minimal satu ally dari race-race yang dibutuhkan. Tapi kalau nilainya nggak cukup seperti di contoh ini, maunya 10 tapi strength kita cuma 9, kita bisa bayar kekurangannya dengan Pearl. Tiap Pearl itu bernilai satu strength. Semua ally yang dipakai untuk merekrut Lord lalu akan didiskat ke samping exploration deck, kecuali satu ally yang terlemah. Dia akan berafiliasi, maksudnya ditaruh secara terbuka di depan kita. Kalau ada lebih dari satu yang terlemah, pilih salah satu aja. Ally afiliasi ini dipisahkan berdasarkan resesnya dan gak bisa dipakai buat rekrut lot lagi, tapi bakal jadi poin seperti yang akan kita pelajari nanti. Abis itu, taro lot yang direkrut di depan kita secara terbuka. Selain bernilai poin seperti tertera di sini, dia juga memberikan efek spesial buat kita sampai akhir permainan. Beberapa bahkan memiliki simbol kunci yang sangat penting. Beberapa efek lot disertai simbol panah kayak gini yang langsung aktif begitu direkrut and dead set. Jadi cuma sekali terjadi, bukan ongoing. Lords terbagi menjadi 6 guild yang bisa dibedain dari warna background di bagian bawah kartunya. Merah itu soldiers, kuning itu farmers, biru itu politicians, ungu itu mages, hijau itu merchants, dan abu-abu itu ambassadors. Ini sangat penting untuk beberapa endgame scoring. Finally, abis rekrut lord, geser semua lord yang tersisa di court sebisa mungkin ke arah kanan. Kalau kini ada minimal 3 lords di court, nothing happens. Tapi kalau sisa 2 lords aja, kita bakal dapat 2 pearl seperti tertera di sini, lalu penuhi court dengan kartu baru dari deck. Dan itulah ketiga opsi yang ada, entah explore the depths, request support, atau recruit lord. Abis ngelakuin salah satunya, kita akan masuk ke fase 3 yaitu fase kontrol. Kalau kini kita punya tiga kunci kombinasi antara token dan simbol yang tertera di kartu Lord, kita wajib mengontrol lokasi. Kita punya dua opsi. Opsi pertama, ambil satu, dua, tiga, atau empat lokasi dari deck. Setelah dilihat, pilih satu buat kita ambil, sisanya dibiarin terbuka di samping deck. Atau opsi kedua, pilih satu lokasi yang terbuka buat diambil. Lokasi yang terpilih ditaruh di depan kita, terus bayar kuncinya. Token-token dikembalikan ke supply, dan kalau kita bayar pakai lord, sisip di sebelah atas lokasinya kayak gini. Kalau kita bayar pakai beberapa lord, sisip semuanya, hingga efeknya tertutup. Mining udah nggak aktif lagi, dan simbol kunci ini udah nggak bisa dipakai buat ngontrol lokasi berikutnya. Tapi tenang aja, kita masih tetap dapat poin dari lord yang ini, dan lokasi memberikan endgame scoring seperti tertera di sini. Entah kontrol lokasi atau mungkin enggak kalau belum punya tiga kunci, giliran kita selesai dan pemain berikutnya boleh mengambil giliran. Ini akan terus berlangsung hingga satu dari dua kondisi berikut terjadi. Pertama, kalau ada satu pemain yang udah rekrut tujuh lord termasuk yang disisip di lokasi. 
Atau kedua, kalau court perlu diisi tapi deck kartu lord sudah habis. Apapun kondisi yang terjadi, pemain aktif menyelesaikan gilirannya kayak biasa, terus tiap pemain lain bakal dapat satu giliran terakhir. Finally, tiap pemain afiliasi satu ally terlemah dari tangan masing-masing dan sisanya di discard. Sekarang, kita akan masuk ke final scoring. Poin didapat dari lokasi yang kita kontrol, lord yang kita rekrut, token monster, dan strength dari ally afiliasi terkuat kita dari tiap race. Jadi di contoh ini, gue dapat dua dari jellyfish, satu dari crab, tiga dari squid, dan empat dari shellfish. Setelah di total, pemain dengan poin tertinggi akan jadi pemenangnya. Kalau seri, yang punya sisa pearl lebih banyak yang menang. Kalau masih seri, yang dapat poin lord lebih tinggi yang menang. Kalau masih seri, menang bareng deh. Begitulah cara mainnya. Game menyediakan score sheet untuk mempermudah scoring untuk lokasi, lords, afiliasi, dan monster. Selain itu, di bagian belakang rulebook terdapat leksikon yang menjelaskan terminologi yang ada di permainan ini beserta klarifikasi dari beberapa lord yang mungkin tampak rumit. Sedangkan untuk lokasi, well, efeknya tertentu. Tera dengan jelas detailsnya. Having said so, itulah semua hal yang pura yang ketahui tentang abyss. Kalau sampai kalian ada bingung urus yang gak jelas, kalian boleh post komen bawah, gue akan jelaskan semaksimal mungkin. Atau kalau kalian masih masih kurang jelas, kalian boleh nonton video play itu gue main abyss sama teman-teman gue supaya kalian bisa memutuskan apakah game ini cocok untuk kalian atau enggak. Ya semoga video ini membantu dan menghibur kalian. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming.